llegó de Santa Fe para ser parte del noticiero de Telefe y cada día demuestra por qué es una de las periodistas más importantes. Una falsa promesa de trabajo la condenó a ejercer la prostitución en las peores condiciones. Fue el amor de un hombre el que la rescató, pero primero debió comprarla para sacarla del infierno. Parecía imposible, pero salió adelante y hoy lo puede contar. Antes, Milva Castellini fue abanderada y quiso ser pediatra. Luego se enamoró de la carrera de comunicación social. Hizo radio y televisión hasta que llegó a Telefe. Es el registro de lo que podría haber sido una verdadera tragedia. Vamos a ver en estas imágenes que vamos a compartir con ustedes la negligencia del conductor del micro, la desesperación del maquinista que no podía frenar el tren y todo lo que estaba mal y se combina muchas veces para que los resultados sean fatales. Hoy la noticia es ella y no solo por su trabajo de cada día. Hace poco fue mamá de Martiniano, luego de años de búsqueda. Una búsqueda que nunca se detuvo a pesar de los momentos duros. La ciencia le dio esperanzas y llegó la recompensa. Hola Doc, soy Milva, ¿cómo estás? ¿Y qué es 850? No sé. vimos desde el primer momento, lo vimos el día que lo transfieren, lo vimos en la fotito, el, 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 el embrión dividido en cuatro, como te, cuando te cuentan en los libros, después en ocho, empezamos a ver la primera ecografía que había un saquito embrionario y ahí descubrimos que había aprendido uno solo, el otro había quedado chiquitito, no, okay. no había prosperado. Pero ya lo reconoces. Martiniano y yo, <risa> sí, somos, es la conexión más fuerte de mi vida. Hola, hijo. Puedes besar. No llegó. Ah. Hola, hijo. Ay, no lo no puedo creer. Te esperé mucho, mi amor. Por favor. Por favor, de mi vida. Flamante mamá nos visita Milva Castellini. Hubo esfuerzo, hubo dolor, pero hoy hay solamente alegría y felicidad.